Olá, amados de Deus. É uma alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, o de anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que mediante a sua graça ele pode vir habitar em nós e nós sermos tabernáculos do Altíssimo. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com barra pibilondrina1, tudo junto, e facebook.com barra programa Café e Fé, tudo junto também. Você pode ser um aliado nosso, um companheiro nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa, ele se mantenha, você sabe que há custos e para que nós o mantenhamos é preciso que haja colaboração, nós contamos com as suas orações, com as suas petições, com as suas intercessões, diante das lutas, das dificuldades que enfrentamos. E divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior para a glória de Deus. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já já a gente volta. Hoje nós estamos aqui com um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça. Tem uma expressão que é mais regional, que a gente diz de cabeça para baixo. Né? Esse livro aqui de Dona de Cry Bill, é O Reino de, cabeça, de Ponta Cabeça, de cabeça para baixo, ao contrário diferente, sem máscara, revolucionário, com excelente base históricas e apuradas pesquisas, o Craybill consegue trazer cores, cheiros e a vida à Palestina do primeiro século, andar com Jesus, conversar com o povo da época e propor uma leitura sobre o reino de Deus que nunca deverá ter sido perdido, alterado ou deturpado. O reino de Deus, ele é de cabeça para baixo. Os cristãos ah, em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos e eles disseram que essa turma estava colocando o um mundo de cabeça para baixo. Na verdade, eles estavam de cabeça para baixo, porque as nossas raízes não estão na terra. As nossas raízes estão no céu. Nós nos fixamos com os pés na rocha eterna e temos uma visão diferente. É uma leitura. Eu comecei, eu ainda não posso falar muito porque é, a minha leitura está ainda no início, mas eu tenho gostado bastante desse livro. O Reino de Ponta Cabeça é o genuíno perfil da cultura de Jesus veio trazer ao mundo com a natureza das suas comparações, padrões e valores. Quero que você curta, como eu estou curtindo, a leitura desse livro. Que Deus nos dê sabedoria de viver neste mundo caótico, com a perspectiva correta para a glória de Deus. Essa é a nossa indicação para a sua estante. Música 
Na Ótica Higienópolis, você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós queremos tratar de um assunto que é como agimos na mordomia. Como nós procedemos como mordomos. O cristão é uma nova criação do Espírito Santo. Que vive pela vida de Cristo e que sabe aplicar os seus talentos os seus dons, os seus bens, para a glória do Pai. Martinho Lutero, ele dizia que o cristão deve ser uma doxologia viva. O que significa isto? Ele deve viver adorando e se alegrando intimamente na sua obediência à vontade da Trindade Santa. Ele deve ser a encarnação da gratidão, do louvor, da adoração. Ele se completa em obedecer à vontade de Deus. Aquele que tem a vida de Cristo, ele tem uma visão das prioridades neste mundo. Ele sabe como escolher as suas decisões. Os talentos são expressões da criação divina. Todos nós temos alguns talentos. Não há pessoas desprovidas de talentos. Todos nós nascemos com uma diversidade de aptidões, de talentos, e precisamos saber desenvolver e aplicar, aplicar bem essas uh, aptidões naturais. Ninguém é desprovido de algum talento. E são eles que dão condições básicas as realizações pessoais, aquilo que nós fazemos. É, os dons são do Espírito, são dons do Espírito Santo e são dados aos cristãos quando ele, este cristão, é regenerado. Ninguém nasce fisicamente portando algum talento espiritual. Todos nós nascemos com dons que precisam ser é, desenvolvidos, mas nenhum de nós nasce com... Ah, todos nós nascemos com talentos, mas nenhum de nós nasce com dons. Os dons são de natureza espiritual. Os talentos são de natureza natural. E os dons são dados aos filhos de Deus pelo Espírito Santo quando é, essa pessoa é regenerada na obra da regeneração. Se os talentos são naturais, os dons são sobrenaturais. Eles ultrapassam a capacidade da naturalidade da natureza humana. Todo cristão possui talentos naturais e também possui dons espirituais. E precisa saber empregar cada um da maneira que glorifique a Deus. 
Os talentos são capacidades que promovem a aquisição de bens, por exemplo. E estes são dos elementos externos que nos que dão poder, dão status é, dos seus, daquilo que você faz. Então, estes talentos são muito importantes. Agora, quem consegue amealhar bens, consegue maior projeção na sociedade, pois eles potencializam o sujeito. Com seus talentos, eles acabam conseguindo ganhar mais e, e ganham mais prestígio, ganham mais reconhecimento, ganham mais visibilidade. Os bens são normalmente adquiridos através dos talentos naturais, mas devem ser aplicados na vida dos cristãos por meio dos dons espirituais. Os dois têm que estar trabalhando de modo equilibrado. O talento é responsável pelo ganho, contudo é o dom que estabelece a prioridade e promove a aplicabilidade daquilo que foi ganho e daquilo que nós conseguimos amealhar. Sem a sabedoria espiritual, não pode haver proveito na mordomia cristã. Sem a sabedoria do alto, nós vamos ficar como que preso na teia da aranha deste mundo sem conseguir nos desenvolver é, profundamente na nossa vida de crescimento espiritual. Deve haver a hierarquia dos valores e o entendimento da aplicação dos ganhos. Eu preciso saber onde, como, quando devo administrar aquilo que o Senhor me permite, através dos meus talentos, através dos dons espirituais. O cristão não é cidadão apenas deste mundo, mas ele também é cidadão do céu, vivendo na terra. Santo Agostinho, ele falou da cidade de Deus e da cidade do homem, da Jerusalém Celestial e da Jerusalém terrena, para mostrar a nossa dupla cidadania e para mostrar como nós devemos viver neste mundo. Nós temos uh, os pés no chão, mas nós temos a cabeça no céu. Nós temos uma realidade física, mas temos uma dimensão espiritual. O apóstolo Paulo fala de uma turma que está na igreja, mas essa turma não faz parte da cidadania celestial. Ele nos diz em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 18 a 21, ele faz uma análise dessa turma falsificada. E essa turma fake, ele nos diz assim, pois muitos andam entre nós, presta atenção, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ele dá aqui três coisas, o destino é a perdição, o Deus é 
o estômago, é o ventre. E a glória é, está na sua infâmia, pois só se preocupam, pois só investem nas coisas terrenas. E depois ele vai dizer, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha, preste bem atenção, nada aqui neste mundo é permanente. Portanto, a principal aplicação de um cristão é de propósito eterno. Nós vamos dar uma paradinha aqui por um instante e logo, logo nós voltamos. Eu estava dizendo que nada aqui, neste mundo, é permanente. Por isso, a principal aplicação de um cristão, ela deve ser de propósito eterno. Com isto em mente, nós precisamos de diligência em ganhar e sabedoria em investir. Nós precisamos ser diligentes, operantes, trabalhadores para ganhar e sábios para aplicar, para investir. Alguém disse que sacrifício é êxtase de dar o melhor que temos a alguém que amamos. O que é um sacrifício? É o êxtase de dar o melhor que, que temos a quem mais amamos. Deus nos amou tanto que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele Creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um missionário uh, que foi morto aqui em, na, na Colômbia, alguns anos atrás, Jim Elliot, ele foi preciso quando ele pontuou, não é tolo quem dá, o que não pode ganhar para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir. Não é tolo quem dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Jim era um jovem cristão uh, e um dos cinco missionários mortos que participavam da operação Alca, numa tentativa de evangelizar os índios Hawarani, um povo não alcançado no Equador. Ele era um jovem muito inteligente, promissor em sua carreira, brilhante, mas deixou tudo para ser um pregador do evangelho entre os povos não alcançados. 
Jim foi assassinado por aqueles índios quando ele tinha 29 anos, mas ele deixou um legado de valor eterno. Eu vou repetir aqui a frase do Jim Elliot. É uma frase que tem um sentido muito importante. Não é tolo quem dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Nós somos apenas mordomos dos nossos talentos e dos nossos dons espirituais. Não é tolice nossa quando nós damos aquilo que nós não podemos guardar. Para nós ganharmos o que não podemos perder. Não podemos ter esta ideia. O bom mordomo sabe muito bem disto. Por isso se empenha em ganhar cada vez mais para investir cada vez mais no reino de Deus, no bem-estar da sociedade, naquilo que pode ser de valor eterno. Esta é uma premissa que deve tomar conta da nossa maneira de encarar a vida. Ouvi de um casal que não tinha filhos, mas tinha uma fortuna colossal. Era uma, um casal muito rico, mas muito rico. Eles não precisavam trabalhar tanto, contudo eles trabalhavam de sol a sol. Eram ativos nas suas empresas, cuidando e investindo. Alguém perguntou, por que vocês trabalham tanto se não tem herdeiros? E o que tem é muito, mas muito, muito mais do que vocês precisam. Por que vocês trabalham tanto? Então, eles responderam, nós temos talentos. Nós temos muitas oportunidades para ganhar cada vez mais. E nós queremos ganhar e ganhar o mais que pudermos. Mas também nós temos o privilégio de aplicar a maior parte do que ganhamos no reino de Deus. Nós investimos muito em missões. Nós investimos naquilo que é prioritário. Nós investimos em educação. Nós investimos em hospitais. Nós queremos que as pessoas experimentem o melhor que nós pudermos dar para a glória de Deus. Nós vivemos uma vida simples, mas bem confortável. Nós usufruímos com sabedoria do que ganhamos. E aplicamos a maior parte na pregação do Evangelho. Nós queremos ver pessoas sendo alcançadas. Nosso objetivo realmente é gastar o máximo que nós pudermos no bem-estar daqueles a quem o Senhor quer tratar. Não vamos levar nenhum dos nossos bens mas vamos encontrar os amigos que fizermos com a pregação do Evangelho. Aqui nós vemos algo muito interessante. Vemos uma perspectiva correta. As pessoas talentosas, mas generosas, capazes de amealhar, de ganhar, mas sábias em investir. O Senhor Jesus disse assim, Grangeai, amigos, com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, estes amigos vos recebam 
nos tabernáculos eternos. Essa é uma das parábolas mais difíceis da gente entender que Jesus falou em Lucas capítulo 16, esse é o versículo 9. Fazer amigos é pregar o evangelho para termos amigos eternos, aqueles que ganham a experiência do novo nascimento. E agora essas pessoas não vão ficar numa lápide no aqui e agora. Não basta ganhar cada vez mais. É preciso sim investir com sabedoria o que ganhamos e fazer amigos. É a perspectiva que o Senhor Jesus Cristo colocou. Todo bom mordomo sabe aplicar na previdência pessoal, no cuidado com a família, mas não se, es se esconde em aplicar com real desprendimento na expansão do reino de Deus. O bom mordomo é aquele que investe nas, no seu bem-estar, no bem-estar da sua família e no bem-estar do reino de Deus e das pessoas a quem o Senhor nos proporciona tocar. Jesus disse, esse texto de Lucas que eu quero repetir, das riquezas de origem iníqua, porque a origem do dinheiro ela é iníqua. O dinheiro que você ganha pode não ser ganho de maneira iníqua, mas a origem dele, se não houvesse pecado, não haveria dinheiro neste mundo. Fazei amigos, fazei pessoas que Jesus chamou de amigos. Eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Para que quando aquelas vos faltarem, isto é, as riquezas, esses amigos que já foram antes, vos recebam nos tabernáculos eternos. Aí, nós precisamos verificar como estamos agindo. Qual é a nossa perspectiva? O que, é que nós estamos fazendo? O que, é que você e eu estamos fazendo na aplicação dos recursos que o Senhor nos tem dado? Que Deus nos dê sabedoria e que nós sejamos verdadeiros instrumentos, tanto no ganho, no ganho progressivo, como na aplicação sábia. Eu quero falar isso aqui de coração para coração. E que Deus abençoe ricamente a sua vida e esse novo ano para a glória do Senhor. Amém. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. 